subscribe exam total lectures click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications hello everyone welcome to exam total lectures this lecture is of this video is of ncert class 9 chapter 5 the fundamental unit of life and the topic we are going to cover in this lecture is mitochondria this is part 8 of this chapter in our last video we studied about cell organelle lysosome so this organelle mitochondria it is also known as the power house of the cell sabse pehle to mitochondria kya hota hai uska function kya hai location kya hai cell mein माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं यानी कि पावर हाउस इट प्रोवाइड्स पावर इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वेरियस केमिकल एक सेल जो है वो बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज करता है परफॉर्म्स लॉट ऑफ फंक्शन एंड उन सभी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए केमिकल एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बाय द सेल और ये जो एनर्जी होती है विच इज नीडेड फॉर द लाइफ टू गो ऑन सेल की फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, जो भी एनर्जी एक सेल को मिलती है वो रिलीज होती है बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एटीपी क्या होता है इट इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल और एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल का पैकेज फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में जो कि कहा बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल यू कैन सी हियर एडीनोसाइन ट्राई फॉस्पेट इट इज एबल टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट केमिकल एनर्जी विद इन द सेल ठीक है इन दिस वे जो सेल को जहां पे भी एनर्जी रिक्वायर होती है एटीपी की फॉर्म में वो ट्रांसफर हो जाती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है वी विल सी कि ये कहा बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एनर्जी एटीपी के अंदर स्टोर होती है वो बॉडी यूज करती है फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क सो फॉर नॉट ओनली द केमिकल वर्क बट मैकेनिकल वर्क ऑल्सो वी रिक्वायर एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में हमें मिलती है और एटीपी कहाँ डेवलप होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एक लगभग ओवल शेप का एक सेल ऑर्गनली है दो मेम्ब्रेन होती है टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती है इंस्टेड ऑफ जस्ट वन ठीक है बाकी की सेल ऑर्गनलीज एक यू क्रियोटिक सेल में उसमें कितने सेल ऑर्गनलीज होते हैं सिंगल ठीक है बट माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है और आउटर वन पोरस होता है लाइक दिस यू कैन सी हेयर इट्स पोरस हेयर ठीक है वेरी पोरस और जो इनर होता है वो डीपली फोल्डेड होता है इस तरह के फोल्ड्स होते हैं और इन फोल्ड्स होने की वजह से क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस होने के लिए केमिकल रिएक्शंस ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन होने के लिए बिकॉज ऑफ दिस फोल्डिंग इन द मैमरेन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हेयर इट्स अ ओवल सेल ऑर्गेनालीज विद अ डबल मैमरी माइटोकॉन्ड्रिया इट इज प्रेजेंट इन यू क्रियोटिक सेल बट नॉट इन द प्रो क्रियोटिक जैसे कि वी सॉ द डिफरेंस बिटवीन द यू क्रियोटिक एंड प्रो क्रियोटिक और हमने देखा था कि प्रो क्रियोटिक में मैमरेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होते सेल ऑर्गेनालीज नहीं होते न्यूक्लियस नहीं होता उनका जेनेटिक मटीरियल ऐसे फ्लोटिंग होता है साइटोप्लाज्म में सो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक प्रोक्रियोटिक सेल में नहीं होता इट इज प्रेजेंट इन द यू क्रियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज अ वेरी स्ट्रेंज ऑर्गनली बिकॉज बाकी के ऑर्गनली से अलग इसमें अपना डीएनए एंड राइबोजोम्स होते हैं ठीक है एंड इस जेनेटिक मटीरियल को हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म एम टी इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अभी ऐसा क्यों होता है वाई इट्स अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट सो इन डीएनए और राइबोजोम्स होने की वजह से आप सोच सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना सकता है इज एबल टू मेक सम ऑफ देअर ओन प्रोटीन और ये न्यूक्लिक एसिड भी बनाता है सो प्रोटीन भी और न्यूक्लिक एसिड भी एक माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है सो इट इज अ स्ट्रेंज ऑर्गनली इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल एंड ऐसी प्रॉपर्टी स्ट्रेंज ऑर्गनली की बिसाइड माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ये प्लास्टिड्स में भी प्रेजेंट होती है पूरे सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सो दैट्स ऑल फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गनली 